হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন হ্যাঁ আমিও ভালো আছি তো আমরা দেখবো আজকে যেটা দেখব সেটা হলো স্ক্রিপ্টের ভিতরে স্ক্রিপ্টের ভিতরে আমরা অটোমেট গত টিউটোরিয়ালটায় অটোমেট সব অপশনগুলো দেখেছি শেষ করে ফেলেছি তাই না এবার আমরা দেখব স্ক্রিপ্ট স্ক্রিপ্ট ভিতরে ফার্স্টে যে অপশনটা হলো সেটা হলো ইমেজ প্রসেসর হ্যাঁ ইমেজ প্রসেসরে আমরা গেলে নতুন একটা উইন্ডো আমরা পেয়ে যাব এবং নতুন উইন্ডো তো এখানে আমাদের একটা ফোল্ডার সিলেক্ট করতে হবে আপনারা তো জানেন যে এই অপশনগুলো অটোমেটিক্যালি একসাথে অনেকগুলো পিকচার কাজ করে অর্থাৎ একসঙ্গে একশো এক হাজার পিকচারের কমান্ড দেওয়া যায় এখান থেকে তাই না তো আমরা সবত এখান থেকে কি করব এখান থেকে একটা ফোল্ডার চুজ করব তো আমরা ফোল্ডারটা চুজ করব ডেস্কটপ ডেস্কটপ থেকে আমরা একটা ফোল্ডার চুজ করব সাপোজ এই ফোল্ডারটাই আমরা সিলেক্ট করি হ্যাঁ ফটো এডিট ওকে ওকে এখানে একটা পিকচারই আছে একটা ছবি আছে যেটা আমি ওপেন করে রেখেছি এটা ভালো করে আমরা দেখে নিই কি আছে এটা মুড আছে আট জিবি তাই না আট জিবি মুডে আছে এটা তাই না তো আমরা একটা সিলেক্ট করে নিলাম এবং এর আন্ডারে যদি আপনি মনে করেন যে ইনক্লুডিং অল সাব ফোল্ডার অর্থাৎ ফোল্ডারের আন্ডারে ফোল্ডারের ভিতরে যদি কোনো ফোল্ডার থাকে সেগুলো আপনি সেটা করতে পারেন এখান থেকে তো যেহেতু আমার ফোল্ডারের ভিতরে কোনো ফোল্ডার নেই সে সেহেতু আমরা এটা আনছে কি রাখছি হ্যাঁ সেটা আমরা আমি কিন্তু আপনাদের দেখাই দিয়েছি যে কিভাবে করতে হবে ওকে তো ওভাবে করে নেবেন আপনি হ্যাঁ ওপেন ফার্স্ট ইমেজ অ্যাপ্লাই সেটিং আমরা ওপেন করব না আমরা ওপেনে আনছে কি থাক সমস্যা নেই কোনো প্রবলেম নেই এবং তারপরে যেটা যেটা সেভ হবে সেভ হবে কোন জায়গাতে সেই জায়গা আমরা দেখাই দেব সিলেক্ট করে আমরা ওই ফটো এডিট যে ফটো এডিট ফোল্ডারটা নিয়েছিলাম ওইটাই আমরা চুজ করে দেবো ওখানেই আমার ফোল্ডার ওয়াইজ সেভ হতে থাকবে ওকে এটা হলো ওইটা হ্যাঁ এটা সেভ ইন সেম লোকেশন অর্থাৎ এখানে যদি দিয়ে দিই তাহলে আমার এই অপশনটা লাগবে না সেম লোকেশনে ক্রিয়েট মানে সেভ হয়ে যাবে ওকে এইটা যেটা চুজ করেছিলাম আর কি ওকে তো কি ফোল্ডার এটা আমরা আনচেক রাখছি প্রবলেম নেই এবং আপনি কোন ফর্মেটে সেভ করতে চান এখানে তিনটা ফর্মেট আছে তিনটা ফর্মেট হলো একটা জেপিজি জেপিজি সম্পর্কে সবাই জানেন জেপিজি দিয়ে কি করে সেটা সবাই জানেন ভিউ করার ক্ষেত্রে ভিউ করার ক্ষেত্রে দেখা হয় আর কি জেপিজি এখানে কোয়ালিটি আছে এখানে রিসাইজ আপনি দিয়ে দিতে পারেন রিসাইজে চেক দিয়ে রিসাইজ দিয়ে দিতে পারেন আমরা রিসাইজ করব না এবং কনভার্ট কনভার্ট প্রোফাইল টু আর আট জিবি এটা আমরা আমাদের দরকার নেই এবং এখানে আমরা অ্যাকশন ইউজ করবো হ্যাঁ অ্যাকশন এটা আবার অ্যাকশন ইউজ করা যায় ইমেজ প্রসেসর দিয়ে একসাথে অনেকগুলো কাজ করা যায় এবং আমরা সেভ পিএসডি সেভ অ্যাস পিএসডি পিএসডি ফর্মেট অর্থাৎ ফটোশপ ফাইল হ্যাঁ ফটোশপ ফর্মেট আপনি পিএসডি ফর্মেটে সেভ দিলে আপনি অটোমেটিক্যালি ফটোশপে ওপেন হবে এটা হ্যাঁ এটা জেপিজি কিংবা কোনো ইয়েতে ওপেন হবে না এটা ফটোশপ ফাইল পিএসডি ওকে এখানেও আমরা সাইজ দিয়ে দিতে পারি এখানে চেক দিয়ে এখানে সাইজ দিয়ে দিতে পারি আমরা চেক রাখবো না এখানে ম্যাক্সিমাম কোয়ালিটি হ্যাঁ ম্যাক্সিমামই রাখবো ওকে এবং সেভ অ্যাজ টিপ ফাইল টিআই এফ এফ ওকে টিপ ফাইল এটা মূলত আউটপুটের ক্ষেত্রে এটা ইউজ করা হয় টিপ ফাইলটা টিপ ফাইলটা অনেকেই জানে না যে কি কাজে ইউজ হয় আমি এটা বলে দিচ্ছি এটা হলো আউটপুটের ক্ষেত্রে যে আউটপুট বলতে কি আপনার যে ব্যানারগুলো দেখতে পাচ্ছেন বড় বড় ব্যানার রাস্তায় ফেস্টোন ব্যানার আরও যেটা প্রিন্টিং আর কি প্রিন্ট করা হয় ফটোশপ থেকে কমেন্ট করা হয় এটা এই কারণে এটা টিপ ফাইল দিয়ে করা হয় আপনার যে আউটপুটের যে মেশিনগুলো আছে দেশি বিদেশি বিদেশি মেশিনগুলো ম্যাক্সিমাম সেগুলো আপনার নর্মাল পিএইচডি ফাইলে সেটা আউটপুট নেবে না আপনার আউটপুটের জন্য টিপ ফাইলে সেভ করতে হবে এবং এর ভিতরে আরও অনেক কিছু আছে সেটা আমরা পরবর্তীতে দেখব আমরা আউটপুট দেখব সব কিছুই দেখব শুধু ফটোশপ আউটপুট কেন সব আপনার ইলাস্ট্রেটার যা কিছু আছে প্রিন্টিং লাইনের সব কিছু আস্তে আস্তে দেখব ওকে আমি জাস্ট সামনে আসলো এই জন্য বলে রাখছি যে টিপ ফাইলটা আপনার আউটপুটের ক্ষেত্রে ইউজ হয় এখানে যদি আমরা টিপ ফাইলে সেভ করি তাহলে অবশ্যই আমাদের আউটপুটের জন্য এই ফাইলটা রেডি হয়ে যাবে এবং এটা আমরা আউটপুটের জন্য কমান্ড দিতে পারবো ওকে আমরা দরকার নেই আমরা আউটপুট করবো না আমরা বের করবো না আউটপুট অর্থাৎ প্রিন্ট করা আমরা যদি প্রিন্ট করতে চাই সেক্ষেত্রে এবং প্রিন্ট বল অর্থাৎ আপনি পেপারের উপরে প্রিন্ট হয় এটা হলো ডিজিটাল যে প্রিন্টগুলো আছে যেমন ওই যে আমি বলে দিলাম না ফেস্টোন ব্যানার ভিনাইল স্টিকার তারপর গ্লাস স্টিকার এরকম কিন্তু অনেক কিছু আছে যে অনেক বড় বড় সাইজের তাই না অনেক বড় বড় সাইজের যে ব্যানারগুলো আছে পেপারে না আপনার যে যে ডিজিটাল যে ইয়েতে আর কি ব্যবহার করা হয় ডিজিটাল প্রিন্ট একে বলা হয় আর কি হ্যাঁ ওইটার ক্ষেত্রে ইউজ করা হয় টিপ ফাইল ওকে তো আমরা টিপ ফাইল নেব না এই কারণে আমরা টিপ আনচেক রাখছি হ্যাঁ এবং এখান থেকে আমি মনে করি একটা অ্যাকশন রানে
डीएचए आसे हमरा की सीएमसी ताई ना सीएमसी ते हमरा कंडीशनल मोड सेंसर एक ता एक्शन क्रिएट करे चलम ताई ना मने आसे ना है मने आसे अमेज़ोर जो आगे जो जल साबर एक ता एक्शन क्रिएट करे चलम शेटा डिलीट करे दिए चे इकारों ने नहीं इकाना CMC or that conditional mood sense, eater amda uh, action to a apply call work, a key shot a shop kiss. They can take a person RGB one conditional mood sense amda key the correctilam deno amda shop kiss to take a CMO I get as with Ina ever amar shop kiss to shot a baby wash on a pot, a can run a click the one run a click the pot, a two eight corbin, a the one up there. Oh, I guess ever amda chole dabo photo edit. फोटो डिट थे के आम्रा जे दुई टा फाइल नियर सिलम देखून जेपीजे एवं पीएसडी दुई टा फोल्डर होएगे से एवं दुई टा फोल्डर है दुई रा कुंभा भी सेव होएगे से खाने जेपीजी सेव होएगे से खाने पीएसडी अत फोटोशॉप फाइल पीएस लगा से ऐसे ऊपर पीएसडी ये तक इन्तु आम्र सेव होएगे से एवं आम्रा जे एक्शन अगर जब पिक्सेट टा हमारा ओपन चिलो और तब ये टा होलो ये टा किंतु आरजी बीते चिलो तो है ना देखिए ये टा सीएमआई क्यों है ऐसे की ना ओके तो हमारा ओपन दिलाम ये देखो ना कहने किंतु सीएमआई के तो है क्या चे और तब हमारे जे कोनो एक्शन आमी जस्ट ए एक्शन टा अप्लाई करे देखलाम जे तो हमारे ए तो আমরা ইমেজ প্রসেস বুঝলাম ইমেজ প্রসেসর কিভাবে কি করে সেটা আমরা বুঝলাম এবার আমরা নেক্সট যে অপশনগুলো আছে সেই অপশনগুলো দেখব ওকে ফাইল ফাইল থেকে চলে যাই স্ক্রিপ্ট স্ক্রিপ্টে চলে ডিলেট অল এমটি লেয়ার সে सपोज আপনি ফটোশপে একটা অনেক বড় একটা প্রজেক্ট শুরু করেছেন এবং কন্টিনিউ করতেছেন অনেক টাইম লাগছে অনেক দিন ধরে আপনি একটা প্রজেক্ট রেডি করতেছেন অর্থাৎ ডিজাইন মানে অনেক কিছু মিলায় একটা ডিজাইন রেডি করতেছেন অনেক দেখা গেল অনেক সময় লাগছে এবং আপনার এক হাতে না অনেক জনের সাহায্য নিয়ে এটা করছেন না সেই ক্ষেত্রে এখানে ফটোশপ আমি বলে দিয়েছিলাম যে লেয়ার ম্যানেজমেন্ট ভিত্তিক একটা সফটওয়্যার সেতু আপনার অটোমেটিক্যালি যে কোনো কাজ একটার পর একটা করতে গেলে আপনার লেয়ার ক্রিয়েট করা যাবে লাগবে এবং এমন সময় আসবে দেখা গেল কাজ করতে করতে আপনি দেখা গেল ডাবল ক্লিক করে ফেলছেন দুইটা লেয়ার হয়ে গেছে দেখা গেল এমটি লেয়ার থেকে গেছে সে सपोज আমার এখানে যদি একটা লেয়ার নিয়ে দেখুন ক্লিক কিন্তু দুইটা ক্লিক হয়ে গেছে তাই না অর্থাৎ লেয়ার গুলো এমটি হয়ে গেছে এবং এখানে দেই এই দেখুন এবং এখানে দেই सपोज আমার এই যে এমটি লেয়ার গুলো এগুলো আমার অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে হয়ে গেছে আমরা লেয়ারটা রাখি আর বাকি গুলো কেটে দিই যেহেতু আমরা এগুলো দেখব না আজকে হ্যাঁ ওকে যেহেতু আমার অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে যে লেয়ার গুলো আছে এখানে অল্প এবং সীমিত লেয়ার আছে এখানে চাইলে আপনি দেখে দেখে ডিলিট করতে পারেন কিন্তু অনেক বড় প্রজেক্টের সময় আপনি লেয়ার কিন্তু বহুত অনেক অনেক 100 200 300 হাজার ও লেয়ার থাকতে পারে তাই যে তো আপনি এমটি এমটি যে লেয়ার গুলো সেগুলো ডিলিট করতে চান তাই না যে লেয়ারে কোনো কাজই নেই যে লেয়ারের কোনো কাজই নেই আপনি ক্লিক দিবেন জাস্ট একটা নতুন লেয়ার ক্রিয়েট করছেন কিন্তু পরবর্তীতে কাজ করার সময় আবার নতুন একটা লেয়ার ক্রিয়েট করে কাজ করেছেন অর্থাৎ একটা লেয়ার এমটি থেকে গেছে তাই না সেই লেয়ারটা আমরা ডিলিট করে দেব আমরা অত লেয়ারের ভিতর থেকে খুঁজে না বেরিয়ে এখানে স্ক্রিপ্টের ভিতরে যাব এবং ডিলিট অল এমটি লেয়ারস एक टा क्लिक दिवो देखून जे एमटी लेयर गुलो सिलो शे ऑटोमेटिकली डिलीट कर दी से ओके एक एकदम इजी एकदम वेरी सिंपल हाँ एवं नेक्स्ट चल जाए हमारे मनो है ना जे ए ए टा नहीं है तो टा कथा बोला लाग बे जा किस आज है हमें जस्ट देखा है दी से ओके एवं नेक्स्ट चल जाए प्लाटेन ऑल इफेक्ट लेयर ফ্ল্যাটেন বলতে মানে যে লেয়ার ইফেক্ট গুলো আছে যেমন ধরুন এই যে এখানে একটা ইফেক্ট আছে ইনার গ্লো ইনার গ্লো একটা ইফেক্ট এখানে ইউজ করা হয়েছে এই ইফেক্টের যে এখানে কিন্তু আপনি এখন এডিট করতে পারেন না এখানে চাইলে আপনি এডিট করতে পারেন ফ্ল্যাটেন করার আগে এখানে গ্রেডিয়েন্ট নেওয়া হয়েছে যেটাই করা আছে এখানে এখানে কিন্তু আপনি এডিট করতে পারেন আপনি যদি এভাবেও রাখেন তারপরেও আপনি পরবর্তীতে এখানে দেখে এডিট করতে পারেন আপনি যদি প্লাটেন করে দেন অর্থাৎ আপনি ইমেজে পরিণত হয়ে যাবে এগুলো এই লেয়ারের ইফেক্ট গুলো আপনি দেখতে পাবেন না যে কি কি ইফেক্ট এখানে কত পার্সেন্ট কতটুকু দেখা গেছে মানে যে ইউজ করা হয়েছে এটা আপনি নেক্সট টাইম দেখতে পারবেন না যখন আপনি প্লাটেন করে দেন হ্যাঁ আপনি একটা বড় প্রজেক্ট হাতে নিয়েছেন সেই প্রজেক্টটা আপনার কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে অর্থাৎ अप्रूव হয়ে যাওয়ার পরে অর্থাৎ আপনার বস হোক আপনার ক্লায়েন্ট হোক 
যে যার থেকে আপনি অ্যাপ্রুভ নেবেন অ্যাপ্রুভাল নেবেন অ্যাপ্রুভ হয়ে যাওয়ার পরে আপনার যদি কাজটা ফিক্সড হয়ে যায় এবং অ্যাপ্রুভ হয়ে যায় তারপরেই আপনি ফ্লাটেন করবেন তাই না ফ্লাটেন করলে আপনার যে ফাইলটা ফাইলটা একটু হালকা একটু মানে যে নর্মাল হয়ে যাবে আর কি অতটা ভারী থাকবে না দেখা গেলো অনেক ভারী থাকে অনেক ইফেক্ট করলে ভারী হয়ে যায় একটু ছোটো হয়ে যায় হ্যাঁ সেই ক্ষেত্রে আপনি ফ্লাটেন করতে চাচ্ছেন অনেকেই কিন্তু করে থাকি তাই না প্রিন্টিংয়ের ক্ষেত্রে প্রিন্ট আমাদের কাজ করার ক্ষেত্রে ডিজাইন করার পর আমরা ফ্লাটেন করেই নর্মালি প্রিন্টিংয়ে যাই তাই না সেই ক্ষেত্রে আমরা ফ্লাটেন করব তাই না তো একসাথে যদি অনেক লেয়ার থাকে এখানে চাইলে আপনি একটা একটা করে করতে পারেন যেহেতু আমার এখানে অল্প একদম দুই তিনটা লেয়ার আছে কিন্তু আপনি যখন বড় একটা প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করবেন অনেকগুলো লেয়ার আছে প্রত্যেকটা একটা একটা মানে ওয়ান বাই ওয়ান আপনি করতে পারবেন না মানে একটু বোরিং ফিল করবেন করতে পারবেন না ঠিক তা না করতে গেলে দেখা গেলো অনেক সময় লাগবে বোরিং ফিল করবেন অনেক কিছু লাগবে সো আমার ওটা করার দরকার নেই আমরা ফাইল থেকে চলে যাব স্ক্রিপ্ট স্ক্রিপ্ট থেকে আমরা চলে যাব ফ্ল্যাট অ্যান্ড অল লেয়ার ইফেক্ট ওকে একটা ক্লিক দেবে দেখুন লেয়ারের যে ইফেক্টগুলো ছিল ইফেক্টগুলো আপনার চলে গেছে একদম নর্মালি একটা ইমেজে পরিণত হয়ে গেছে এখানে সব কিছু ফ্ল্যাট হয়ে নর্মালি একটা ইমেজে পরিণত হয়ে গেছে আমরা কন্ট্রোল জেড দিয়ে ব্যাকে চলে যায় আন্ডু যেহেতু আমরা পরের অপশনটা দেখবো তাই না এটা শুধু আমাদের দেখার জন্য তাই না এবং পরের অপশনটা আছে ফাইল ফাইল স্ক্রিপ্ট স্ক্রিপ্ট থেকে আমাদের ফ্ল্যাট অ্যান্ড অল মাস্ক মাস্ক বলতে বোঝেন না মাস্ক বলতে তো বোঝেনি এই দেখুন এই লেয়ারের একটা মাস্ক করা হয়েছে এই লেয়ারের একটা মাস্ক করা হয়েছে লেয়ার মাস্ক বলে একে লেয়ার মাস্ক বলে এটা লেয়ার মূল লেয়ারের অংশ এই দেখুন আর আপনি যদি মাস্ক দেন তাহলে এখানে এই এই রকম একটা বক্স আকারের একটা চিহ্ন চলে আসবে এটাকে লেয়ার মাস্ক বলা হয় ওকে তো আপনি যদি লেয়ার মাস্কগুলো একসঙ্গে ডিলিট করতে চান অর্থাৎ রিমুভ করতে চান সেই ক্ষেত্রে আবার চলে যান স্ক্রিপ্ট স্ক্রিপ্ট থেকে ফ্ল্যাট অ্যান্ড অল মাস্ক অর্থাৎ আপনার এই এই ডকুমেন্টে যত কিছু নিচ্ছেন যত মাস্ক ইউজ করছেন যত লেয়ারে সব কিছু আপনার ফ্ল্যাটেন হয়ে যাবে ওই ফ্ল্যাটেন অল ইফেক্ট লেয়ারের মতো হ্যাঁ দেখুন এখানে আপনি ইফেক্ট লেয়ারে লেয়ার ইফেক্ট ক্লিক দিয়েছিলেন একবারে মাস্ক এবং ইফেক্টসগুলো সবগুলা চলে গেছিলো তাই না আপনি এখানে চাচ্ছেন আমার শুধু অনলি আমার মাস্কগুলো ফ্ল্যাটেন হবে এবং ইফেক্টগুলো থাকবে তাই তাই যদি চেয়ে থাকেন তাহলে এই অপশনটা ইউজ করবেন ফ্ল্যাট অ্যান্ড অল মাস্ক ওকে আমরা একটা ক্লিক দিই এই দেখুন ফ্ল্যাট অ্যান্ড মাস্কগুলো যে লেয়ার লেয়ার মাস্কগুলো ছিল এই লেয়ার মাস্কগুলো কিন্তু আপনার ফ্ল্যাট অ্যান্ড হয়ে গেছে এবং যে ইফেক্টগুলো আছে ইফেক্টগুলো কিন্তু থেকে গেছে তাই না হ্যাঁ তো আমরা কাজের সুবিধার্থে অনেক বড় প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করতে গেলে এই এই রকম এই রকমভাবে আমরা কাজ করব ওকে তো বন্ধুরা আমার গত টিউটোরিয়ালগুলো অনেক লং হয়ে যাচ্ছিল এই কারণে আমি চাচ্ছি যে আজকে পর্যন্তই থাকব এবং যে লেয়ার লেয়ার কমস আছে লেয়ার কমস এগুলো একটু এগুলো আবার একটু লং হবে অর্থাৎ এগুলোর ভিতরে আবার একটু বোঝার কিছু আছে ওই যে যেমন আপনার ই অ্যাকশন ক্রিয়েট করা অটোমেটিক্যালি কাজ করা এই এইগুলোর মতনে একটু সময় লাগবে এই কারণে আমি চাচ্ছি যে স্ক্রিপ্টের ভিতরে এই শুধু চারটা অপশন আমরা দেখলাম এগুলোর ভিতরেই থাকে আজকের মতো ওকে বন্ধুরা তো থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ সবাইকে তো আমার ভিডিওগুলো যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন যে কিভাবে কোথায় বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে কি করলে ভালো হবে যে এটা না এটা করেন এটা না এটা দেখতে আগ্রহী এটা আপনি বলতেই পারেন যে ভাই আমি এটা না আমার যদি এই টিউটোরিয়াল এই ধরনের কিছু টিউটোরিয়াল বানায় দেন তাহলে আমার একটু সুবিধা হয় আপনার সুবিধা তো এরকম কমেন্ট করতে পারেন অবশ্যই আমি আপনাদের রুচিসম্মত জিনিস অবশ্যই বানাবো অবশ্যই দেখাবো হ্যাঁ তো বন্ধুরা আমার চ্যানেলটা যদি ভালো লেগে থাকে অর্থাৎ আমার চ্যানেলের যে ভিডিওগুলো যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন ওকে লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করবেন থ্যাংক ইউ